Hello all, welcome back. It's me, Srijit Kimara. Creating an inclusive school. Edu 12 I like creating an inclusive school. That's the first unit. I'm going to cover this in this video. Unit 1 I like concept and relevance of inclusion. That's the historical perspective of inclusive school. concept of inclusive school understanding the difference inclusive integrated and segregated education idine kurichittokkana ee video il nammal discuss cheyan povunnathu adhe pole thanne adil ninnu aa bhagathunu important aayittla vannittla questions um nammal nokki povunnathayirikkum okay so let's start aadyam thanne nammal ellavarum ba training kaiyittulla vyaktigalana ആ ഫോർ മന്ത് ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞ് ഓരോ സ്കൂളിലേക്ക് നമ്മൾ പോയിട്ടുള്ളതാണ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് യു ഹാവ് മെറ്റ് വിത്ത് സ്റ്റുഡൻസ് വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റീസ് ഇൻ യുവർ സ്കൂൾ ഇഫ് യു ഹാവ് ഗോൺ ടു ആൻ ഇൻക്ലൂസീവ് ഫ്രണ്ട്ലി ഇൻക്ലൂഷൻ ഫ്രണ്ട്ലി സ്കൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള തന്നെ സ്കൂളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ യു മൈറ്റ് ഹാവ് ടു ഡീൽ വിത്ത് സ്റ്റുഡൻസ് വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റീസ് സോ നമ്മൾ അത് റിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഓരോ ആസ്പെക്റ്റും ഓരോ കോൺസെപ്റ്റും അതിൻ്റെയൊക്കെ റെലവൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പഠിക്കാനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ഇൻക്ലൂസീവ് സ്കൂളിലോട്ട് പോകാം ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടു നോ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഹൗ ഇൻക്ലൂസീവ് സ്കൂൾ ഓർ ദ ഐഡിയ ഓഫ് ഇൻക്ലൂസീവ് സ്കൂൾ സ്റ്റാർട്ട് അപ്പോൾ മുമ്പുള്ള സ്കൂളുകൾ നമുക്കറിയായിരുന്നു ലൈക്ക് ലെവൽസ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ബ്രില്യൻസ് വെച്ചുകൊണ്ട് വരെ അവരല്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡിവിഷൻ തിരിച്ചിരുത്തിയിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മാർക്കുള്ള ആൾ എ ഡിവിഷനിലും ഏറ്റവും വേസ്റ്റ് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തോൽക്കുമെന്ന സാധ്യതയുള്ള കുട്ടികൾ ഡി ഡിവിഷനിലും ഇരുന്നിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും ഒരു ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്തി എന്നറിയണം ഈ ഒരു ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷന് നയൻറ്റീൻത് സെഞ്ചുറിയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലോട്ട് നമുക്ക് ട്രേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതായത് സ്റ്റുഡൻസ് ഡിസബിലിറ്റീസ് ഉള്ള സ്റ്റുഡൻസിനെയും മെയിൻ സ്ട്രീം ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം നയൻറ്റീൻ സെഞ്ചുറിയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ടിട്ടേ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ബേസിക്കലി അവരെ സാധാരണ എന്താ ചെയ്തിരുന്നത് ഒരുമിച്ച് എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യിക്കില്ലായിരുന്നു അവരെ സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് വേറൊരു സ്കൂളിൽ വേറൊരു ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇരുത്താറാണ് പതിവ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റോറി എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ മിഡ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീസിൽ ഒരു കേസ് നടന്നു ബ്രൗൺ വേഴ്സസ് ബോർഡ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ബോർഡ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ ഒരു ലാൻഡ് മാർക്ക് കേസായിരുന്നു ബ്രൗൺ വേഴ്സസ് ബോർഡ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ട് തൊട്ടിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിനാല് വരെ ഉള്ളൊരു ഇടയിലുള്ള ഒരു കേസാണ് ഈ ബ്രൗൺ വേഴ്സസ് ബോർഡ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇവിടെ ആഫ്രിക്കൻസിനെ ഇൻ അമേരിക്ക ആഫ്രി ആഫ്രോ അമേരിക്കൻസിനെ അവിടെ ക്ലാസ്സിൽ സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യാതെ സോറി സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് അവർക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ നിഷേധിക്കുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ്സ് വേറെ ബ്ലാക്ക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൗൺസ് വേറെ എന്നുള്ള ഒരു തരത്തിലോട്ട് എക്സ്ട്രാ ലെവൽ ഓഫ് സെഗ്രിഗേഷൻ വന്നപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കേസ് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഈ ഒരു കേസാണ് ഡീ സെഗ്രിഗേഷൻ ഓഫ് പബ്ലിക് സ്കൂൾസിന് വഴിയൊരുക്കിയത് അപ്പോൾ Uh, you might think that uh, this is not talking about disabled alle right, disabled ne urusittu alla samsarikkunnathu pakshe inclusion ennalla vaakku kondu uddeshikkunnathu including everyone including everything ennalla or concept aanu appo avada blacks whites allengi edu tarathil aayi kanyalum edu reethiyilulla segregation aayalum separation aayi kanyalum avada ഈ ഇറ്റ് എഫക്ട്സ് ദ ഇൻക്ലൂഷൻ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ ഇൻക്ലൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻക്ലൂഡിങ് ഡിസേബിൾഡ് എന്നുള്ളൊരു തെറ്റായിട്ടുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മുടെ മനസ്സിലോട്ട് എങ്ങനെയോ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സിലോട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡീസെഗ്രിഗേഷൻ ഓഫ് പബ്ലിക് സ്കൂൾസ് വന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഇൻക്ലൂഷൻ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റീസ് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റിലോട്ട് വഴി തെളിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് കാരണം വൈറ്റ്സിനാവാം ബ്ലാക്ക്സിനാവാം ബ്രൗൺസിനാവാം എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരുത്താം അതേപോലെ തന്നെ വൈ നോട്ട് 
ദ ഡിസേബിൾഡ് അവരെ മാത്രം എന്തിനു മാറ്റി നിർത്തണം അവരെയും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിക്കാം എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലോട്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോറിലെ ബ്രൗൺ വേഴ്സസ് ബോർഡ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ള കേസ് വഴി തെളിച്ചു വിട്ടു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവിൽ ദ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ ഓൾ ഹാൻഡി ക്യാപ്റ്റ് ചിൽഡ്രൻ ആക്ട് വന്നു അത് പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലേറ്റർ അത് പേര് മാറ്റി എന്ത് പേരിട്ടു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റീസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആക്ട് എന്നുള്ളതാക്കി സോറി ഇൻഡിവിജ്വൽസ് വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റീസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആക്ട് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് ദാറ്റ് മച്ച് ഏർലി ഈ അടുത്ത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ജസ്റ്റ് അമ്പത് കൊല്ലത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റാ സ്റ്റേറ്റ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്ട് വന്നിട്ടുള്ളൂ ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് കുട്ടികൾക്കും പബ്ലിക് സ്കൂളിൽ ഒരവസരം എന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ വന്നു ഇവർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കണം ഡിസേബിൾഡ് സ്റ്റുഡൻസിന് ഫ്രീയും അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ ഓൾ ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് ചിൽഡ്രൻ ആക്ട് അഥവാ ഇൻഡിവി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റീസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആക്ട് ഐ ഡി ഇ എ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ ആക്ട് കൊണ്ടുവന്നത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീസും നയൻറ്റീസൊക്കെ എടുത്ത് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ആയി ഇമ്പ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ട് വരികയായിരുന്നു എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സും പോളിസി മേക്കേഴ്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത് വരികയാണ് എന്തൊക്കെ ബെനിഫിറ്റ്സാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാവുക ഈ ഒരു ഡിസേബിൾഡിനെ മെയിൻ സ്ട്രീം ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ ബെനിഫിറ്റ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സും പോളിസി മേക്കേഴ്സും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മെയിൻ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് എവ്രി ചൈൽഡ് ഹാസ് ദ റൈറ്റ് ടു എ ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ എവ്രി ചൈൽഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും അവരെ അബിലിറ്റി മറന്നുകൊണ്ട് ഈക്വൽ ആക്സസ് ഈക്വൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കണം എന്നാണ് ഇൻക്ലൂഷൻ്റെ മെയിൻ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വി ക്യാൻ കൺസിഡർ മാർജിനലൈസ്ഡ് ഗ്രൂപ്പ് മാർജിനലൈസ്ഡ് ഗ്രൂപ്പ് അത് ചെറിയ ഇൻകമുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷണൽ ചാലഞ്ചസ് ബിഹേവിയറൽ ചാലഞ്ചസ് ഉള്ളവരായിരിക്കും അപ്പോൾ ചില ലാംഗ്വേജസ് സ്പെഷ്യൽ ലാംഗ്വേജസ് സംസാരിക്കുന്ന കുട്ടികളായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവരെയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവരെയൊക്കെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു നല്ലൊരു ലേണിങ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയാണ് ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ അവിടെയാണ് ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ ആ ഒരു ഗ്രേറ്റ്നെസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീസിൽ വേൾഡ് കോൺഫറൻസ് ഓൺ സ്പെഷ്യൽ നീഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തു സലമൻക സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഫ്രെയിം വർക്ക് ഫോർ ആക്ഷൻ ഓൺ സ്പെഷ്യൽ നീഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എംഫസൈസ് ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസും ഇക്വിറ്റിയും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എന്ന് സൽമനക്ക സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഫ്രെയിം വർക്ക് ഫോർ ആഷ് ആക്ഷൻ ഓൺ സ്പെഷ്യൽ നീഡ്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് വന്നു എന്തായിരുന്നു ആ ഗ്രേറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസീസും പ്രാക്ടീസസും റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്ലാസ് റൂം ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വീക്ക്നെസ് അല്ല റാദർ ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ അമ്പത് കുട്ടികളാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പത് തരത്തിലായിരിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ ഒരു റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ആ ഒരു ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വീക്ക്നെസ് അല്ല ഒരു സ്ട്രെങ്ത് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ട് അവർ ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷനുള്ള പോളിസീസും ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷനുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അവർ മുന്നോട്ട് വെച്ച് തുടങ്ങി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ പല ടീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്ക
യൂണിവേഴ്സൽ ഡിസൈൻ ഫോർ ലേണിംഗ് കൊണ്ടുവന്നു ഇത് വളരെ എളുപ്പ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം രണ്ടായിരത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ യൂണിവേഴ്സൽ ഡിസൈൻ ഫോർ ലേണിംഗ് കൊണ്ടുവന്നു യൂണിവേഴ്സൽ ഡിസൈൻ ഫോർ ലേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കരിക്കുലം ഡിസൈനിങ് അപ്രോച്ചാണ് എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനെയും അവരുടെ അബിലിറ്റീസ് മറന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ ലേണിംഗ് സ്റ്റൈൽ മറന്നുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് രണ്ട് തരത്തിൽ കൊടുക്കാം എല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും ഒരു മാനദണ്ഡമായിട്ട് എടുക്കാതെ എങ്ങനെ കുട്ടികളെ എല്ലാവരും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കരിക്കുലം ഉണ്ടാക്കാം എന്നതിൽ യൂണിവേഴ്സൽ ഡിസൈൻ ഫോർ ലേണിംഗ് കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പല രീതിയിലുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് വേണം പല രീതിയിലുള്ള എക്സ്പ്രഷൻസ് എൻഗേജ്മെൻറ്റ്സ് വേണം എല്ലാവിങ് സ്റ്റുഡൻസ് ലേൺ ആൻഡ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ദയർ ലേണിംഗ് ഇൻ എ വെറൈറ്റി ഓഫ് വേസ് പല വേസിൽ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ വിച്ച് മീൻസ് ബെസ്റ്റ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻ ക്ലാസ് റൂം റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ബെസ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ബെസ്റ്റ് റിസൾട്ട്സ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ കൺവെൻഷൻസ് ഓൺ ദ റൈറ്റ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ് വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റീസ് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ഇൻക്ലൂസീവ് എജ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹ്യൂമൻ റൈറ്റാക്കി മാറ്റി യൂണി യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ കൺവെൻഷൻ ഓൺ ദ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് പേഴ്സൺ വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റീസ് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ റീ ഇൻഫോഴ്സ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഇൻക്ലൂസീവ് എജ്യൂക്കേഷൻ ആസ് എ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് കാരണം എന്താണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അവർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഈസ് നോ വൺ ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് ഓർ ദർ ഈസ് നോ സ്റ്റുഡൻറ്റ് who doesn't want to be included in a regular classroom and give a separate classroom venam ennu parayna oru kutti illa because ella kuttigalu if it is a student then they should always be together every child has the right to a quality education le appo early childhood thottu tertiary education vare aa oru inclusive education system ella levels ottum ettanam ennaanu unc യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ കൺവെൻഷൻസ് ഓൺ ദ റൈറ്റ് ഓഫ് പേഴ്സൺ വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റീസ് ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി ആറ് കൊണ്ടുവന്നത് ഈ ഒരു റീസെൻറ്റ് ഇയേഴ്സിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർസെക്ഷനാലിറ്റി ഇൻ ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി വരുന്നുണ്ട് പല സ്റ്റുഡൻസിനും പല ഐഡൻറ്റിറ്റിയാണ് പല എക്സ്പീരിയൻസസ് ഉള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് പല ചലഞ്ചസ് ഫേസ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷനാണ് ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഒരു കുട്ടിക്ക് തന്നെ പല രീതിയിലുള്ള ചലഞ്ചസ് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാവുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പെൺകുട്ടി എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷീ ഈസ് ഓഫ് വെരി സോഷ്യോ എക്കണോമിക്കലി ബാക്ക്വേഡായിട്ടുള്ളൊരു ഫാമിലിയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ സോഷ്യോ എക്കണോമിക്കലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വളരെ മോശപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വന്ന കുട്ടിയായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കുട്ടിക്ക് വീട്ടിലല്ല പണിയുണ്ടാവും പെൺകുട്ടി ആയതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ പണിയെടുപ്പിക്കും അവിടെ നിന്ന് ചീത്ത കേട്ടുകൊണ്ട് ക്ലാസ്സിലോട്ടൊന്നും പോകണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ആ കുട്ടി സ്കൂളിലോട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ സ്ത്രീ എന്നുള്ള നിലയിൽ ആ പാട്രിയാർക്കൽ സൊസൈറ്റി കുട്ടിക്ക് ചെലുത്തുന്ന പ്രഷർ അതിനോടൊപ്പം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മോശം ആ പല രീതിയിലുള്ള ചലഞ്ചസ് ഒരേ സമയം രണ്ട് ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് രണ്ട് ചലഞ്ചസ് ഫേസ് ചെയ്ത് വരുന്ന കുട്ടികളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു പേഴ്സൺ ഓഫ് കളർ അപ്പോൾ ഒരു ബ്ലാക്ക് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു ആഫ്രിക്കൻ കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വംശീയായിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഡിസബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഒരേ സമയം രണ്ട് ചലഞ്ചാണ് ആ കുട്ടി ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് അപ്പോൾ അത്തരം കുട്ടികളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ഇൻക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിറ്റിയിൽ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇൻക്ലൂസീവ് സ്കൂൾസിൽ ഇങ്ങനെ ഗ്രാജുവൽ ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഇക്വിറ്റി സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്നാലും കുറേ ചലഞ്ചസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന
അപ്പോൾ അത് ഈ ഒരു പേപ്പർ ക്രിയേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇൻക്ലൂസീവ് സ്കൂൾ എന്നുള്ള പേപ്പർ ഫോർത്ത് സെമ്മിലാണ് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂസീവ് സ്കൂളിലോട്ട് ട്രെയിനിങ്ങിന് പോകുന്നത് തേർഡ് സെമ്മിലാണ് അപ്പോൾ യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ഇതിലോട്ട് പോകാം ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻക്ലൂസീവ് സ്കൂൾ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഡിഫറൻസ് ഇൻക്ലൂസീവ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് സെഗ്രിഗേറ്റഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും വന്ന് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് എന്താണ് ഇൻക്ലൂസീവ് സ്കൂൾ ഇൻക്ലൂസീവ് ക്ലാസ് റൂം എന്താണ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് സെഗ്രിഗേറ്റഡ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് മേജർ ഡിഫറൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ നടക്കുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കോമണായിട്ട് വന്ന് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് ഇൻക്ലൂഷൻ നടക്കുന്നത് അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ്സ് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ചില അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് ഞാൻ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇറ്റ് ഈസ് എ ചാൻസ് ദാറ്റ് വി മൈറ്റ് ബി ദ ഫസ്റ്റ് ടു ഗെറ്റ് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഹിസ്റ്റോറി ഹിസ്റ്ററി ഇതിനെ വിലയിരുത്തുന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യം നമുക്കായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻക്ലൂഷൻ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഇൻക്ലൂഷൻ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ആയിട്ട് ഡിഫറൻസ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു എഫക്റ്റീവ് ഇൻക്ലൂസീവ് സ്കൂൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ചോദ്യം എസ് എ ആയിട്ട് പോലും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻക്ലൂഷൻ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ആൻഡ് സെഗ്രിഗേഷൻ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ക്ലിയറായിട്ട് ഒരു എസ് എ ലെവലിലേക്ക് എഴുതാൻ അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ പഠിച്ചിട്ട് വേണം എക്സാമിന് പോകാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇൻക്ലൂസീവ് സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായി അല്ലേ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും അവരുടെ അബിലിറ്റീസ് അവർ എത്തിനിസിറ്റി അവരുടെ സോഷ്യോ എക്കണോമിക്കൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഇതൊക്കെ മറന്നുകൊണ്ട് സെയിം എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇൻക്ലൂസീവ് സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ലേണിംഗ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് കൊടുക്കും എന്ത് തരത്തിലുള്ളത് വെൽക്കമിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ലേണിംഗ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് സപ്പോർട്ടീവും എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനെയും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ലേണിംഗ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷനും ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡും സെഗ്രിഗേഷനും ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുഴഞ്ഞു മറഞ്ഞതുപോലെയാണ് കെടുക്കുന്നത് പലരും അത് കോൺട്രാസ്റ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് പക്ഷേ ഇതിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഡിഫറൻസസ് ഉള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഇൻക്ലൂസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനെയും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു ഡിസബിലിറ്റീസ് ഉള്ള സ്റ്റുഡൻസിനെയും റേസ് എത്തിനിസിറ്റി ഒന്നും നോക്കാതെ എല്ലാവരും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്കൂൾ ആണ് ഇൻക്ലൂസീവ് സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം സ്കൂളിൽ നോൺ ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള പിയേഴ്സിൻ്റെ ഒപ്പം ഇരുന്നുകൊണ്ട് പഠിക്കുന്നതാണ് ഇൻക്ലൂസീവ് സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ ചൈൽഡ് സെയിം സ്കൂളിലോട്ടാണ് പോവുക ഇൻക്ലൂസീവ് സ്കൂൾ പോലെ തന്നെ പക്ഷെ ഒരു ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അവർക്ക് വേറെ ക്ലാസ് റൂമുകളായിരിക്കും വേറെ ട്യൂട്ടേഴ്സ് വേറെ ലേണിംഗ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് വേറെ കരിക്കുലം ആ ഒരു തോട്ടാണ് സെഗ്രിഗേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ വോണ്ട് ഹാവ് എനി കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ദ നോൺ ഡിസേബിൾഡ് പിയർ അവർ വേറെ സ്കൂൾ തന്നെയായിരിക്കും ഡിഫറെൻറ്റ് സ്കൂൾ ഓൾ ടുഗെദർ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞുതരാം ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആദ്യം തന്നെ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാമോ ഒരു നല്ല ലേണിംഗ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും മൊബിലിറ്റി ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും ജെൻഡർ ഡിഫറൻസ് റേസ് ഡിഫറൻസ് സോഷ്യോ എക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റസ് ലാംഗ്വേജ് റിലീജിയൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അവരുടെ ബ്രെയിൻ്റെ ഐ ക്യു ലെവല് അങ്ങനെ കുറേ ഡിഫറൻസസ് ഒക്കെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ആ ഒരു ഡൈവേഴ്സിറ്റീനെ എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനെയും പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അവരുടെ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ട്രെങ്ത്തായിട്ടാണ് അവരുടെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന
എല്ലാവർക്കും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കരിക്കുലം എല്ലാവർക്കും ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കരിക്കുലമാണ് അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനെയും ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്ത് പരസ്പരം അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തെയും വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് പഠിച്ച ഒരു പോസിറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഡിഫറൻസുകൾ ഉണ്ടായിട്ട് കൂടി ഉള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനാണ് അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ബിക്കോസ് സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു മിനിയേച്ചർ ഫോം ഒരു ക്ലാസ് റൂം ഒരു സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിയേച്ചർ ഫോം ഓഫ് സൊസൈറ്റിയാണ് അപ്പോൾ പല ഡിഫറൻസസും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അവരെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു വ്യക്തി നല്ലൊരു സിറ്റിസൺ ആവുന്നത് നല്ലൊരു സോഷ്യൽ ബീയിങ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ അവരെയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു ഞാൻ ഞാൻ പോയിട്ടുള്ള സ്കൂളിൽ അവിടെ ഒരു ഇപ്പോൾ ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടി ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ആ കുട്ടിയുടെ ഒപ്പം ഒരു കമ്പാനിയൻ ഉണ്ടാവും അവിടെ ആ സ്കൂളിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു മെത്തേഡാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എപ്പോഴും ആ ഒരു വ്യക്തി ഒരു കുട്ടീനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒന്നിനും വിടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുത്തു ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് എന്നുള്ളൊരു തോട്ടം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാവരും ആ കുട്ടി ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മളാണ് അയ്യോ എന്നുള്ള ഒരു തോട്ട് കൊണ്ട് ആ വ്യക്തിയെ നോക്കുന്നുണ്ടാവുക ചിലപ്പോൾ പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികൾ ഈ കുട്ടീനെ വളരെ നല്ല രീതിയിലാണ് കെയർ ചെയ്യുന്നതും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും ആ ഒരു ലെവൽ ഓഫ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഭയങ്കര ഗ്രേറ്റായിട്ട് തോന്നിയിരുന്നു ഈ കുട്ടിക്ക് എപ്പോഴും ഒരു കമ്പാനിയൻ ഉണ്ടാവും അപ്പം അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്ത് ആ ഒരു ഡിഫറൻസിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആവുന്നത് അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ പഠിച്ചിറങ്ങിയിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു ഇത്തിരി ഒരു സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിയെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വ്യക്തിയും സമൂഹത്തിന് എന്നെ പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും അവിടെ ആ വ്യക്തിക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കും ബിക്കോസ് ഹി ഹാവ് ബീൻ ലേണിങ് ഇൻ എൻ ഇൻക്ലൂസീവ് സ്കൂൾ അപ്പോൾ അതൊക്കെ വളരെ വലിയൊരു സ്ട്രെങ്ത് ആണ് ഒരു സൊസൈറ്റിയിലോട്ട് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബീങ് ആക്സെപ്റ്റഡ് ആൻഡ് ആക്സെപ്റ്റിങ് എവ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എടുത്തു നോക്കാം ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റുഡൻസിനെ ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസിനെ സെയിം സ്കൂളിലോട്ടാണ് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുക നോൺ ഡിസേബിൾഡ് പിയേഴ്സ് ഉള്ള സെയിം സ്കൂളിലോട്ട് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുക പക്ഷെ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്കൊരു സെപ്പറേറ്റ് ക്ലാസ് റൂം ഉണ്ടാവും സെപ്പറേറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാവും ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സെറ്റിങ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്ലാസ് റൂം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ടാവും ടീച്ചേഴ്സിനെ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് ട്രെയിൻ ചെയ്യും ഒരു അഡീഷണൽ ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും കരിക്കുലം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസേബിൾഡ് സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും കാരണം അവർ സെയിം സ്കൂളാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ഡിഫറെൻറ്റ് കരിക്കുലം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം ഡിഫറൻ്റ് ആണ് സെയിം ക്ലാസ് റൂം അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് രണ്ട് രീതിയിലാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി നോൺ ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ അടുത്ത് പിയേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് അവർക്ക് കോൺടാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും ഇൻട്രാക്ഷൻ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അവർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫീലിംഗ് ഓഫ് ഐസൊലേഷൻ ഒരു സ്റ്റിഗ്മറ്റൈസേഷൻ ഫീല് അവർക്ക് കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെ മാത്രം എന്താ അങ്ങനെ മാറ്റി നിർത്തണേ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവർ അതേ സ്കൂളിലോട്ടാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ വേറെ അവർ വേറെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് അവർക്ക് ആ കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും ഈ ഒരു ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സ്കൂളിൽ ബിക്കോസ് ദേ ആർ സീയിങ് ദർ നോൺ പിയർ നോൺ ഡിസേബിൾഡ് പിയേഴ്സ് ഹാങ്ങിങ് അറൗണ്ട് ഓൾ ദ ടൈം വയൽ ദേ ആർ ദ ഡിസേബിൾഡ് ആർ ടോട്ട് ടു ബി സമൺ ഡിഫറെൻ്റ് ഓർ അപ്പോൾ അവർ ഡിസേബിൾഡ് ആണെന്നുള്ളൊരു തോട്ട് അവർക്ക് കൂടുതൽ വരും ആ ഒരു സ്റ്റിഗ്മറ്റൈസേഷൻ ഫീൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സ്കൂളിൽ ഇത്തിരി കൂടുതലായിരിക്കും ഐസൊലേറ്റഡ് ഫീൽ സെഗ്രിഗേറ്റഡിലോട്ട് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡിസേബിൾഡ് സ്റ്റുഡൻസിന് സെപ്പറേറ
എല്ലാവർക്കും സെയിം ഡിസബിലിറ്റി അല്ല ഒരു കുട്ടിക്ക് കണ്ണ് കാണാത്തതുണ്ടാവും ഒരു കുട്ടിക്ക് ചെവി കേൾക്കാത്തതുണ്ടാവും ഒരു കുട്ടിക്ക് മര്യാദയ്ക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്തതുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർ നടക്കാൻ പറ്റാത്തതുണ്ടാവും ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരേ സിലബസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവും ഇത് തന്നെ ഒരു രണ്ട് കണ്ണ് കാണാത്ത കുട്ടി രണ്ട് സം ഡംപ് ആൻഡ് ടഫായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ വീഡിയോ ലെസൻസ് ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കണ്ണ് കാണാത്ത കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സംസാരിച്ച് ക്ലാസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെവി കേൾക്കാത്ത കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലേക്കുള്ള ഭയങ്കര ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഗ്യാങ്ങിന് ഒരു സിമിലർ കരിക്കുലം കൊടുത്തിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഉപകാരമില്ല ആ ഒരു ഐസൊലേഷൻ അവർക്ക് കൂടും എന്നല്ലാതെ ദേ മേ നോട്ട് ബി ടെയ്ലർ ടു ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്റ്റുഡൻസ് നീഡ്സ് അപ്പോൾ ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വിടവ് നികത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭയങ്കര ടെയ്ലേഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സപ്പറേഷൻ ഒന്നും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാത്ത രീതിയിലുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കലാണ് സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള വെൽക്കമിങ് ആയിട്ടുള്ള ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കാനാണ് ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് വെരി മച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ആൻഡ് സെഗ്രിഗേറ്റഡ് ബിക്കോസ് ഇൻ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഓർ ദ സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റുഡൻസ് വിത്ത് സ്പെഷ്യൽ നീഡ്സ് മേ ഗോ ടു ദ സെയിം സ്കൂൾ ബട്ട് ഡസ് ഇൻ ഗെറ്റ് opportunities or gets limited opportunities to be in contact with the non disabled peers while in segregated the disabled students go to a separate school altogether and they will have no contact with the non disabled peer adana most important point appo the essay level ku eludan chodichal pole nilka difference manasilakanam okay i hope you guys understood what i was trying to convince and tell in this classroom നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ബാക്കി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും താങ്ക് യു ഹാവ് എ നൈസ് 